Essa senhora que nós vamos conversar com ela é dona de casa, pediu que a gente preservasse a sua identidade. Ela teve o um filho assassinado, friamente, covardemente, na região da Santa Maria da Codipe. Como foi esse assassinato do seu filho? Como mataram ele? A espeto. Dois segurou e esse é, José Filho Ferreira, que é o nome dele, espetou meu filho cruelmente, com espeto, pelas costas que atravessou o coração, atravessou tudo, não ficou... Não, não, não prestou nada. O seu filho tem, tinha 17 anos? 17 anos, não, não tinha passagem pela polícia, já ia se apresentar no exército, eu tenho como provar, meu filho único, e ele ainda levou a boneta do meu filho e uma quena dele. Um e a senhora acha que eles mataram por crueldade e também para levar o boné, a boneta, né? E, e a sandália? Crueldade e para levar as, o boné e a chinela que ele estava calçando, que é de marca, é quena, né? E ele já é homicida. Entendeu? Quem matou já é homicida e aí tá solto por aí. Tá ameaçando? Tá ameaçando a, a, mim, a mim, que sou mãe, e a minha família, entendeu? Que eu não conheço, ninguém lá de casa não conhece. E eu não quero vingança, eu quero justiça, porque até agora não fizeram nada. Em vez de... de, de... Eu estou um pouco nervosa, desculpa. Fica à vontade. Em vez de deles procurar o um homicida, né? Eles, o Paulão foi bater, foi na minha porta. Me chamar de noite, duas horas da, da manhã. Ele sabe lá que eu tomo remédio controlado. E eu sempre procurei aonde meu filho andava, eu ia buscar. Eu tinha todo o cuidado do mundo, porque era o único filho que eu tinha. Um bandido desse, porque para mim ele é um bandido. Porque da forma que ele matou... Não tem perdão. E a senhora está aqui no Instituto de Medicina Legal para pegar um laudo, laudo. né? Exatamente, para levar para a polícia, para a polícia pedir a prisão. Pedir a prisão, exatamente, que lá eles estão alegando que não fizeram a prisão dele porque não tem esse mandato. Coisa que está aí, a gente vê de novo, espera é, pegar, entendeu? E eu quero justiça. A senhora me dizia que quando seu filho foi morto, foi assassinado, um segurou e o outro né, é, aplicava as é perfurações bom. de espeto. De espeto. De espeto, e o espeto está lá. Teve é, pessoas que eu não posso é, citar o nome para não complicar, mas militar que me conhece, que trabalha naquela área, que eu chamei lá em casa, e ele me disse, eu vi o espeto lá. E a senhora agora perdeu seu filho e agora está com medo de morrer também, porque, é, segundo informações, o elemento, o assassino, está ameaçando, ameaçando a senhora e a família. A, com certeza, isso é verdade. Por quê? Porque toda vez que ele mata um, o papai né, aparece com dois advogados para defender ele. Quantos eles, ele vai matar, tendo a proteção do pai? Será que esse pai não para, não pensa no dia da manhã, que ele está tirando vidas, vidas humanas, que não tem nada a ver? E amanhã, quando, se alguém, de repente, tudo pode acontecer, tirar dele, qual será a reação dele? Olha, está aqui o desabafo, o relato de uma mãe que perdeu o filho de 17 anos, um crime brutal da região da Santa Maria da Codipe, né, e agora está sendo ameaçada, está com medo, ela e, o, e os... O restante da família, não é? Não é? Usuário de droga. Então, tá aqui, gente. Ela tá aqui exatamente no Instituto de Medicina Legal, exatamente para pegar um laudo, para enviar para a polícia, para que peça a prisão desse elemento, que segundo ela já é um elemento conhecido da polícia, já tem crimes de morte, não é? Então já é reincidente no crime, na, 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 enfim. E agora a polícia precisa colocá-lo atrás das grades, até porque ela perdeu o único filho e está sendo ameaçada, segundo ela, e agora está com medo, com certeza não é para menos. Está o relato de uma mãe que perdeu o filho de idade, de 17 anos de idade, o único filho que tinha perdeu para a violência.